de parler aujourd'hui d'art contemporain et tout cela depuis le château de Théan à Aimargue, dans Petite Camargue, c'est dans le Gard. Bonjour et bienvenue. Avec les supermarchés Shopee, vous pouvez compter sur le magazine Vent Sud de France 3 Sud. Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins. Voici donc le nombril de ma gratte. Voici le premier gratte nombril automatique du monde que je vais essayer. Attention, il faut sortir le nombril, mettre le pied sur la pédale et puis... Et c'est pas fini, il y a pire. Moi j'ai eu l'idée de faire cette machine parce que j'ai toujours trouvé que se tourner les pouces c'était toujours très fatigant. Donc voici le premier tourne-pouce automatique. Là, le problème des tendinites souvent se pose là. quoi. C'est pour ça que j'ai voulu faire en fait une, une machine où pendant que vous, la machine se tourne les pouces, vous pouvez faire autre chose. quoi. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que rien foutre... Euh, ça prend quand même du temps. Il y a mieux à faire, comme par exemple le casser du sucre sur le dos, une spécialité qu'assume avec bonheur ce nouvel appareil designé par Wally. D'un confort d'écoute sans égal, le musicien est encore l'inventeur des égoutteurs stéréophoniques. Wally n'œuvre que pour le bien-être de l'humanité tout entière. L'organe de barbarie pour musique de rut. Moi, ma grande spécialité, c'est l'art contemporain. Instrument de torture utilisé en collège fin 20e siècle. Jocari, mari de la Joconde. Moi qui n'ai jamais eu les moyens de me payer une analyse, j'ai inventé le premier psychanalyste du pauvre. Parlez-vous. Grâce au maxi pavillon, vous ne vous rappellerez pas. Ces objets sont commercialisables hein Non, ah non, là, pas encore. Il euh, ne faut pas non plus donner trop de bonheur aux gens d'un coup. Ma cause est dédiée euh, aux hommes et un peu aux femmes aussi. Non mais c'est vrai, je... Ça, tout le monde croit que je suis un peu misogyne, mais c'est faux. Je possède aussi une femme et c'est très pratique. Hein. À l'aise dans les situations les plus délicates, grâce aux chaussures pour marcher sur les œufs, Wally a décidé une fois pour toutes de ne faire que ce qui lui chante. Pour ne pas ressembler aux autres à cause des t-shirts qui se ressemblent tous, enfin un t-shirt où il n'y a rien marqué dessus. Même derrière. Alors, cet artiste qui fait de l'art contemporain, c'est uniquement un jeu de mots pour vous ou pas Ami Barak et Guy Tosato. Euh, je constate que euh, votre invité, donc, il a beaucoup d'humour. Euh, je pense que c'est -ce aussi... Est-ce que l'humour partie de l'art contemporain Absolument, absolument. Et l'humour et tout ce qui, est, qui tient de ludique, du jeu... Euh, et aussi du, du, du jeu de langage, mais c'est une vraie tradition d'ailleurs. Parfois, on, on accuse même euh, les Français donc, donc, de faire partie de leur tradition. Et, euh, et aussi, c'est l'un des aspects de l'art du XXe siècle. Donc, je dirais que euh, ce énergumène, drôle de personnage, donc, euh, quelque part, il se situe dans une sorte de tradition. Donc, euh, 
Je dirais que malgré tout... Il fait de l'art contemporain je... il... C'est un artiste contemporain, sans doute. Euh, S'il si prétend de faire de l'art contemporain, il le fait. Mais il dit lui-même qu'il fait un art contemporain. Donc je suis tout à fait... Euh, Donc on peut faire de l'art contemporain et se prendre à la dérision oui, ça a toujours été. Euh, euh, donc, dans l'histoire de l'art, il y a eu une, des artistes qui ont eu des moments de distanciation. Donc, ils ont pris une certaine distance par rapport à, à ce qu'ils faisaient. Euh, parce que, effectivement, une des définitions de l'art, c'est la finalité de l'objet de l'art. Donc, euh, est-ce quel type de finalité à l'objet de l'art Je trouve que ce monsieur a beaucoup d'humour. Mais en même temps, je reviens il se situe dans une tradition. 